Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Hoje a gente vai falar de algo especial, galera, que a gente vai ajudar vocês com dicas imperdíveis de algumas séries incríveis pra você assistir no Globoplay, não é? Pô, é um serviço tão legal, com tantas opções. A gente ficou realmente impressionado com coisas antigas que tem lá, coisas novas, lançamentos da Globo, produções, séries internacionais, tem de tudo, gente. Vocês vão ver. Galera, antes da gente seguir, vale lembrar aqui que agora é possível assinar o Globoplay e o pacote de canais ao vivo juntos. Vamos explicar melhor o que é isso, gente. Com esses dois serviços, você tem acesso a todo o catálogo do streaming e ainda os 17 canais Globo de TV fechada, como Multishow, Universal e muitos outros. Viva, GNT. Nossa, é muito canal. Eu adoro, cara. Bom, você pode ver o conteúdo, galera, por onde quiser. Na TV, no celular, no computador, no tablet. É. E é muito fácil de acessar, se liga. Vou entrar aqui no Multishow, por exemplo. Olha como é simples, gente, de você rapidinho tá assistindo o que você quer. Muito da hora, assim, galera, a gente consegue ver a temporada nova do Vai Que Cola ou qualquer outro programa do canal, é muito legal. E a programação vai longe, você pode acompanhar esportes ou canais focados em filmes e séries pra quem é cinéfilo que nem a gente, tem pra todo mundo. É isso aí, dá uma olhada nos canais disponíveis, lembrando que a assinatura pode ser feita com um plano mensal ou anual, o que for melhor pra você. Então partiu assinar esse combo e ter acesso a um conteúdo infinito. É um dos meus serviços favoritos. The Doctor. Doctor Who. Bom, o Globoplay tá recheado de séries pra você fazer aquela maratoninha, né? E uma das mais amadas é, óbvio, Doctor Who, que alegrou a vida dos Whovians com esse acréscimo no catálogo. Muito bom, né? A história do alienígena viajante no tempo dispensa aí apresentações e é um verdadeiro marco que serviu de referência para a maior parte das produções do gênero. Uma série que tá aí há anos, né? Foi, foi um, durou anos. Pois é, qualquer fã de ficção científica pode se identificar, afinal essa série fala de vários temas indo de guerras interplanetárias até mundos distópicos. Isso sem falar, galera, dos assuntos sempre atuais, que são a essência desse gênero. Sempre muito reflexivo, além de divertido, né? O público vai curtir. Vamos explicar, né, cara? Que é um cara que viaja na sua cabine telefônica é, pra outros, uni outros universos, outros espaços tempo. É, ele vai pra outros tempos, cara. A pergunta não é onde, a pergunta é quando. Exatamente. E ele tem a sua chave de fenda maravilhosa, que não é que nem a sua chave de fenda aí, que tem, às vezes você pode trocar a pontinha. Philips Fenda. Não, não, ele, não. ele é Philips Fenda, fenda temporal. É a Magic Screwdriver. Magic Screwdriver Ó, pra quem quer ver tudo desde o começo, você pode ficar tranquilo que é só subir na tarde e fazer aquela viagem pro passado, maratonando as 12 temporadas, todas lá disponíveis na plataforma. Já a galera que é fã de carteirinha vai poder acompanhar as aventuras da nova doutora e esperar o episódio de Ano Novo, que promete ser incrível com a volta de um personagem muito querido. Fica de olho. People waiting for you. Are you scared? No. Killing Eve chegou com tudo, arrasando não só em popularidade, mas também levando uma enxurrada de indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Na história, um agente do M5 fica fascinada com a serial killer que tá investigando, se envolvendo numa treta internacional com a vilã. Como se uma trama dessa não fosse suficiente, as personagens ainda viram crush uma da outra de um jeito bem doentio que só a Phoebe Wheeler-Bridge consegue escrever. <risos> As atuações, galera, são fantásticas Começando pela Judy Comer Que foi premiada no passado Além da Sandra ou oh, Que já tinha encantado o público em Grey's Anatomy É isso sem contar com os figurinos incríveis da vilã E o um roteiro cheio de personagens complicados, reais Sendo muitas vezes bem piores do que a própria assassina <risos> Se a gente despertou aí sua curiosidade, então isso não é nada perto do que a série realmente entrega. Então dá uma olhada, galera, e confere as três temporadas. Fica a indicação, é uma série realmente muito legal. My arm is tired. To Haley. Hey. 
M, Modern Family também arrasou na premiação, levando o prêmio de melhor série de comédia por cinco anos consecutivos, além de outras 14 estatuetas aí durante as premiações. As Trapalhadas da Família acabou conquistando aí o coração dos fãs, ainda mais com aquele roteiro incrível que consegue balancear as diferenças entre as personagens. Isso porque na história sempre tem uma dualidade com a galera que participa. Por exemplo, o Phil é sonhador e disperso, e aí o Jay, que é o seu sogro, é todo sério, antiquado, e é legal ver esse conflito na tela, né? Cara, eu acho que esse gênero de comédia, séries, né, de humor, já teve tanto repeteco e Modern Family consegue fazer um negócio muito atual e, e, e diferente do que a gente costuma ver. I'm a cool dad, that's, that's my thing. You know, I know all the dancers to high school musical, so... We're all in this together. A série também quebrou alguns tabus na última década ao mostrar um casal gay com filha sendo importante para a aceitação do público. E quem é fã de The Office vai querer dar uma conferida, já que os episódios seguem o mesmo esquema de documentário fake, né? Com olhadinhas hilárias para a câmera, aquele tipo de coisa. And that your doctor make you juice? Não, nada a ver, irmão. Não é à toa que a produção fez um baita sucesso, conquistando aí 11 temporadas, sendo que a décima primeira você só confere no Globoplay. É exclusivo da plataforma, olha que da hora. Excelente! I haven't started yet. Modern Family, a décima primeira e última temporada, chegou no Globoplay. Penny Dreadful fez sucesso com um público bem seleto nos últimos anos, mas como a série é incrível, cheia de mistérios e boas atuações, ela merece aqui a recomendação. É isso mesmo, a trama se passa naquela Inglaterra vitoriana do passado, onde um explorador monta uma equipe inusitada para encontrar a filha depois dela ter sido sequestrada. E essa série entrega o que o mistério tem de melhor, e aí mistura, cara, uma pegada de terror na medida certa, cheia de possessões, criaturas macabras, sangue, coisa boa. Isso. Não, não, não destronca agora, que tem que gravar tanto vídeo. Ah, quase. Yeah! Além do mais, galera, quem curte clássicos literários, né, Rolandinho? É. Vai querer dar aquela conferida, já que personagens como, por exemplo, o Victor Frankenstein, o Van Helsing e o Dorian Gray marcaram presença. Isso sem contar o elenco de primeira, que tem a espetacular Eva Green e o Timothy Dalton, fora o roteiro assinado pelo John Logan, que foi indicado ao Oscar por Gladiador e o Aviador, um veterano. Six perfect flowers. Infelizmente, pessoal, a série acabou até que cedo, né? Mas conta com três temporadas incríveis que você vai querer assistir voando. É uma maratona, senhora Rao. I will plant my flag. You have the soul of a poet, sir. Please help me welcome Mr. Jeff Pickles! <risos> Ah, não, vamos falar dessa série que eu adoro. Cara. Aê, mano, que pô. O Bruno falou dessa série tanto pra mim, cara. Foi a série não. que eu mais gostei na quarentena. Caramba, e eu acho que é uma série que tem, que tem a ver também com o, com o nosso rolê, com essa coisa, tipo, dos artistas, da relação com a fama, né? Fala, trata de tudo isso, que é Kirin, cara. Todo mundo sabe que a gente é gamadão no Jim Carrey, entrevistamos ele, que foi muito legal. E essa série tá aí pra provar mais uma vez o quanto ele é talentoso. Ela acompanha a série A Vida do Mr. Pickles, um apresentador infantil que é adorado pelo público, né? Inspirado no, num apresentador infantil americano que existiu mesmo, essa série. Mostrando como esse meio é complicado, que muitos artistas escondem as tragédias da vida. É meio bom Jack Horseman, né? Nesse... Só que live action. Só que live action. <risos> pensando que fala sobre essa questão do artista. Uhum. Né? E... No por trás das câmeras e como lidar com, com essas questões, né? Hey, it's me, Mr. Pickles! Essa trama fala bastante, alerta bastante sobre questões como depressão, luto, mas também mostra o quanto as pessoas podem ser cruéis com figuras públicas. Tipo, é importante humanizar as pessoas que você tá assistindo na televisão, porque no, no fim das contas é tudo gente, tá ligado? Caramba. E acho que a série fala sobre isso também. Bom, pra melhorar, todo o elenco dá um show de atuação com performances delicadas, mas convincentes, que ajudam a falar aí de assuntos densos de maneira responsável e realista. I wanna do a show about death. I don't think we want to do a show about passing on. Não. Também vale a gente destacar o roteiro, que surpreende sim, cara, com reviravoltas incríveis, Absurdo. sem deixar de lado os personagens que são super cativantes e a trama leve pra assistir, né? Ó, como os episódios só tem 30 minutos, essa série é perfeita pra você maratonar e também você pode encontrar as duas temporadas completinhas no Globoplay. Essa série foi legal porque ela ganhou vários prêmios e eu encontrei no Globoplay, eu fiquei muito feliz. Sensacional, é, o Bruno, tipo assim, você meio que trombou com ela, ficou, ficou interessado e foi. Nossa, e eu quando fui entrevistar o Jim Carrey, eu confesso que assim, é, não podia perguntar outra coisa, senão que a gente foi lá uhum, fazer. Uhum. E eu queria muito no final falar pra ele, assistir. Adorei. 
<laughs> well, hello there, soap scum. I'm setting it at five years. You'll be eligible for parole in half that time. Sentence to be carried out immediately. Pra galera das antigas agora, tá bom? Que acompanhou séries antes mesmo de ser uma moda esse negócio de assistir série, vale a pena você revisitar o fenômeno Prison Break. Mas se você é da geração TikTok e não sabe do que a gente tá falando, a história basicamente acompanha um cara todo tatuado tentando salvar o irmão do corredor da morte. Pra isso ele esconde um mapa da cadeia em meio às tatuagens e aí ele vai parar na mesma prisão que o irmão, planejando a fuga mais maluca de todos os tempos. Pô, um roteiro que tem um argumento muito interessante, né? Esse negócio de tatuar o mapa e ir preso pra salvar o irmão. Muito legal. O interessante, galera, é como essa série não mente sobre os personagens que estão ali, mostrando as atrocidades que eles fizeram, mas também o seu lado humano. E o programa fez o maior sucesso lá nos anos 2000, tanto pelos personagens ousados, intrigantes, inteligentes, quanto também pela trama, mano, que é, que é frenética. Oh, isso aí virou uma febre, gente. A galera só falava de Prison Break a cada episódio, ficou todo mundo maluco na época. E a galera curtiu tanto que mesmo depois de quatro anos, o pessoal não gostou nem um pouco da ideia né, da série acabar. Então em 2017, saiu uma temporada fresquinha pra alegria dos fãs. Uma curiosidade legal é que a dupla desenvolveu uma amizade tão grande a ponto de interpretarem irmãos de novo em The Flash. Né? Um foi o Capitão Frio e o outro o Onda Térmica. O que aconteceu com você? As pessoas mudam. E aí vai uma boa notícia, galera. As cinco temporadas de Prison Break estão disponíveis no streaming para você ver a série completa na hora que você quiser. É impossível. Não se você designou o lugar que não é. Pra encerrar, ainda vale a gente fazer algumas menções honrosas, como por exemplo, Eu, a Vó e o Boi, que é uma ah, é série original nacional. do Globoplay, surgiu depois de um tweet super famoso. Verdade. Cara, que sensacional, né? Isso que é legal do Globoplay, porque é essa mistura de coisas gringas fodas e coisas brasileiras também muito especiais. Olha essa história, Rolandinho, no Twitter, um garoto contou como a avó dele odiava a vizinha. Mas pra não chamar de vaca a mulher e ser machista, a senhora preferiu dar o apelido de boi pra inimiga. <risos> e ser machista é sensacional. É uma avó que usava o Twitter e estava super engajada nas discussões. Se eu pudesse, eu jogava uma granada na casa daquela... Daquela boi. A história é absurda, muito engraçada, mas a série não fica pra trás e ainda tem um elenco de estrelas globais, como por exemplo a Arlette Salles e a Vera Holtz, dando vida às velhinhas que tem esse embate. Oh. Aliás, a minha alegria é provocar aquela barra. Você está louca? Outro brazuca sensacional é Sob Pressão, por isso a galera adora, né? Que mostra a realidade dos hospitais públicos no país e ainda chocou ao retratar o Corona. Cara, eu acho legal porque eu adoro essa série, muito realista, né? É, é o, o House do SUS, uhum. né? Mas eu não consegui assistir ela no horário certo, porque eu tava estudando. Então agora eu acho legal... Pra poder ver, né? Ficar lá disponível. Tem uma oportunidade de assistir ela inteira e é boa demais Sob Pressão, galera. Não tem quem falar mal dessa série, de verdade. Essa doença pode tirar tudo da gente, mas não vai tirar nossa esperança. E não tem como deixar de comentar a atuação espetacular da Marjorie este ano, que inclusive bombou de novo. Esse ano, né? Esse ano, trouxe. <risos> não, é sério, é, saíram vários clipes de, de momentos Mas dela na ano. série. Esse ano saíram clipes que ela realmente tá mandando da muito, da Marjorie, este, este, ano. Ano, este ano saíram. Muito foda, cara. Que ficou tão popular a ponto da galera pedir indicação no Emmy Internacional, sendo que ela já foi em 2019 indicada. Então, ano cara... Passado. Então ele não podia ser indicado este ano. De novo, né? Pra deixar a galera nostálgica, feliz, o Globoplay ainda conta com todo mundo odeia o Chris pra gerar o maratonar enquanto quiser recordar os velhos tempos. Eu lembro de você né, assistir à tarde essa série, uhum. né? Passavam à tarde na televisão e hoje você assiste a hora que você quiser. O quê? Mas espera aí, quem são eles pra julgar meu filho? Galera, espero que vocês tenham gostado das dicas do Globoplay. Especial, Globoplay. Globoplay. Vídeo especial. Ó, oh, beijo no coração de vocês um e... Um abraço pro Globoplay oh, que tá nossa. apoiando a nossa lista e sem esse apoio o Pipocando quase não é viável, né? Exatamente, não. E não só essa lista como o Globoplay é um grande parceiro que tá sempre aqui com a gente. Então, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. É, e eu digo que a gente fala deles e fala muito bem, porque é, do, é um dos sistemas é, principais de streaming que eu mais uso, eu me identifico muito. Eu assisto desde Jornal Nacional, quem tá comigo sabe. Como, por exemplo, eu vou pra minha casa da praia assistindo e quando eu tô no caminho, eu assisto o Jornal Nacional, eu assisto novela ao vivo com a minha namorada. Então, assim, eu consumo muito o Globoplay e curto. Além de que quando você faz uma espécie de uma assinatura especial, lá você tem os outros canais do Globo Star, É, o, sensacional. O Disney Plus e manda nude, não, manda Lauren e tudo mais, eu adoro. <risos> não, realmente é um serviço muito completo, muito bom, a gente recomenda de verdade, a gente usa, e é isso aí, fala com a tia. Tia, solta o controle e vem pro Globoplay.